Hozi Gerkules Amerikaga 15 yoshida kelgan. Yagona maqsad ishlash uchun kelganman. O'qish haqida o'ylamaganman ham, faqat ish, dedi u. Gerkules bir o'zi kelgan, hujjatsiz, duch kelgan ishda ishlagan. Muayyan sabablarga ko'ra, vaqtinchalik himoya dasturi orqali ishlash huquqini olgan muhojir. Ko'kalamlashtirish va bog'dorchilik bo'yicha o'z biznesini yo'lga qo'yib, ro'zg'or tebratyapti. Farzandlari Amerikada tug'ilgan. Trump ma'muriyati 2001-yildan buyon 260 mingdan ortiq salvadorlikka yashash va ishlash huquqini berib kelayotgan dastur 2019-yilning sentyabrda tugatilishini e'lon qildi. Agar ishni qaytadan boshlashga to'g'ri kelsa, Gerkules yangi muammolar bo'lishini biladi. Salvadorda jinoyat ko'p, hayot og'ir, Amerikadagiday farovon, tinch yashab bo'lmaydi. Muhimi bu yerda ish bor. Ishlab oilamga yaxshiroq hayot bera olaman, dedi Gerkules. Agar u Amerikada ishlash huquqini yo'qotsa, qayta tiklash uchun taxminan 7000 dollar davlat boji to'lash kerak. Oilasi esa u bilan birga bo'lishni istaydi. Turmush o'rtog'im, farzandlarim qayerga borishidan qat'i nazar birga boramiz. Ilojimiz yo'q, majburmiz, dedi Gerkulesning rafiqasi Sonia. O'tgan yili may oyida vaqtinchalik himoya dasturidan foydalanayotgan gaitiliklar taqdiri og'ir ahvolda edi. So'ngra AQSh Ichki xavfsizlik vazirligi va hozirgi oq uy boshqaruvchisi Jon Kelly mazkur dastur qatnashchilarini doimiy himoya bilan ta'minlashni ko'zlamasligini aytdi. Dastur bu o'z nomi bilan vaqtinchalik himoyani nazarda tutadi, dedi u. Salvador Tashqi ishlar vaziri Hugo Martinez vaqtinchalik himoya dasturi butunlay tugatilmasidan avval ehtiyot choralarini ko'rmoqda. Dastur qatnashchilarini qonuniylashtirish yo'lida ta'sir ko'rsatish imkoni bor hali, dedi u. Ammo Gerkuleska o'xshagan oilalar uchun bu yechim emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.